欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杜华形容王一博长相，一句话冲上热搜，果然是懂得拿捏流量。杜华上热搜了，这次依旧是蹭了王一博的热度，要不然怎么可以挂这么久、这么高？卖面膜的华子居然卖到了王牌对王牌。果然是有两把刷子的人，不愧是娱乐圈拼了命都要上市，前半生依赖韩庚，后半生依托王一博，自己红的比自家艺人都牛的女人，不得不说一句，这个女人果然是厉害，在王牌对王牌中，为了博取话题，人家杜华可是很有综艺感，很懂得拿捏流量，一句话就可以把自己送上热搜，顺带着引发了网友的大批量讨论。这个能力果然不一般，看一下杜华节目放出后的讨论度，瞬间赢麻了。杜华在节目中看到是王一博的时候，来了一句：“他是兔系帅哥。”没有错，这是从杜华口中说出来的。这个可是杜华看着一步一步走到顶端的艺人，是他整个公司的摇钱树的人，居然会用这个词来形容他。众所周知，王一博说自己是豹子，因为喜欢 hip hop。谐音过来就是黑豹，甚至自己的宣发都是小豹子。月华更是出了王一博黑豹的卡通图，杜华岂会不知道？结果人家华子居然开口一句“兔系帅哥”来形容王一博，随后说脸型比较有轮廓，有下颚线，鼻子高挺，长相流行，更是被沈腾当场调侃，居然还有说长相流行的，引来大家哄堂大笑。果然华华子，你是懂形容的，很懂得拿捏大家关注的点。兔系帅哥说到底不太符合王一博的长相，却成功打开了大家的关注度。不过形容了这么多，我们就想问一句：华华子，你真的有了解王一博吗？你说他是酷盖，估计所有人都会瞬间猜到是谁；你说他是豹子，估计也会有人猜得出来。结果你形容了大半天。还被一个一直猜不到其他题目的李泽峰给猜到，我们都笑喷了。更可笑的地方还在后面，那就是华华子后面基本上在形容的时候，就一直词穷的状态，基本上用适中来代替。看到这里，小肥腰都有点哭笑不得的节奏。不说别的，王一博可是杜华的摇钱树啊！没想到，根本想不到，杜华居然会用兔戏来形容王一博。这可是他曾经夸下海口打造出来的男团，高冷酷盖的形象可是深入人心。杜华居然这般不了解，都知道王一博的粉丝群体中，对杜华的印象就是能否对他好一点，不要随处都提及王一博，蹭着热度让自己出道。我们这次可算是见识到了杜华的厉害。网友这次可是讨论度不低，都在各种调侃中。也有不少的 CP 粉再度开心到飞起的节奏，一场无声的讨论 PK 中，我们才发现，终究是王一博错付了。杜华，下次用点心吧。估计王一博本人也很无奈，一直以来自己都是酷盖的形象，更是对豹子情有独钟。然而从杜华到粉丝，从来都不想承认。粉丝说他是奶盖，杜华说他是兔戏，小肥腰想说，请你们走开。王一博给我，他说是什么就是什么。我是小肥腰，吹捧王一博从不来虚。我们王一博可是酷盖，杜华下次可否别蹭了，请你独立行走娱乐圈可好？体谅一下我们的大波波吧。王一博如此的低调，都抵挡不住被人没休止的来蹭。杜华所到之处必然提及王一博，要不然没有人关注，没有流量，怎么吸引人？怎么卖面膜？怎么养下面的这帮子小胡咖们？只能说，有些人的出现，天时地利人和。都知道王一博红了之后，带飞了谁？就是杜华，让他成为好命女人，更是圆了他多年的梦想。现在都开始准备出道了，接代言上节目，比自家艺人都忙碌，形成那叫一个奋斗姐。各种的晚会，从未缺席，跟随着王一博，就是各种资源拿到手软。这可不是一般人可以做到的。还是一句话，如果不是王一博，我们真不知道谁才是杜华。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。